Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal una semana más. Bueno, ya sabéis que la semana pasada estaba súper mal con la muela, pues resulta que se me puso peor, llegó un momento que no podía ni hablar, estaba fónica, que ya lo dije por el Nacha. Tuve que ir al dentista y me han tenido que dar antibióticos porque tenía una infección aquí y me dijeron que si no me la trataba me podía hasta cortar la respiración y ahogarme y morir. Pero ya estoy bien. En el vídeo de hoy os traigo un story time porque hace muchísimo que nos cuento anécdotas y la última vez que grabé un story time que fue el de la historia sobre mi pasaporte que si no lo habéis visto os lo dejo por aquí sé que os gustó un montón así que hoy he dicho pues voy a contarles otra historia y es la historia de cómo me quedé encerrada en un castillo medieval antes de empezar quiero mandarle un saludo a una chica que se llama Paloma Calderón porque un pajarito me ha dicho que está pasando por un mal momento y le quiero mandar mucho ánimo y un beso muy gordo dicho esto vamos a empezar con la historia esto se remonta a hace unos 2 o 3 años creo que hace 3 años ya ¿Cómo pasa el tiempo? Como ya sabéis, yo trabajaba por temporada en Disneyland París y esto fue uno de, la, de los contratos que estuve allí, que fue en Halloween, en la época de Halloween, durante dos semanas. Un día que no trabajaba, unos amigos me dijeron mmm, de ir a un pueblo que se llama Provence, que está cerca de París. Como no tenía nada que hacer, dije, pues bueno, vámonos. Entonces por la mañana mi amigo Jaime vino a recogerme a mi habitación eh, y nos fuimos en coche con otras tres chicas que trabajaban con nosotros en Disney a el pueblo de Provence. El pueblo de Provence es un pueblo pequeñito, eh, así tipo medieval, que está, no sé si más o menos a una hora de donde está Disneyland París. Así que bueno, nos fuimos en coche eh, y cuando llegamos al pueblo, pues era así un pueblo pequeñito, pero muy agradable, así como una placita, nos fuimos a dar una vuelta, nos comimos un crepe, me acuerdo que fuimos a una crepería, nos comimos un crepe que estaba buenísimo. Y eh, a eso de las cuatro y pico de la tarde dijimos, bueno, ¿por qué no nos vamos a la Torre Medieval? Que es como la atracción turística de, esa, de ese pueblo. Y es una torre medieval que está en el centro del pueblo y eso pues tú pagas una entrada y puedes entrar y dar vueltas por la torre y todo eso. Total, que cuando íbamos de camino a la torre nos encontramos con una tienda de disfraces. Y por tienda de disfraces me refiero a una tienda donde te alquilaban trajes medievales. Entonces, pues nos hizo mucha gracia la idea, no sé si costaba a lo mejor 8 euros o algo así alquilar el traje durante una hora, así que dijimos, ¿por qué no? Vamos a ponernos trajes medievales y nos vamos al castillo, así en plan de, de coña, y, y hacemos un poco el pollardo. Así que nada, nos fuimos a la tienda, eh, estuvimos como media hora probando los vestidos, hasta que al final nos pusimos de acuerdo los vestidos que nos íbamos a poner, eh, le pagamos a la chica y nos dijo, vale, la tienda cierra a las 6 de la tarde y eh, por ese momento eran ya como las 5. Nos dijo que cerraba a las 6 de la tarde, tuvimos que pagarle una fianza por los disfraces, pues no sé, a lo mejor le pagamos 300 euros o algo así, que nos lo devolvería al devolver los disfraces. Y nos dijo, eh, tenéis que traerlo antes de las 6, que a la hora que cierro, porque si los traéis mañana os voy a tener que cobrar la fianza. O sea que se iba a quedar con los mmm, no sé cuántos euros que le habíamos dado de fianza. Así que dijimos, no te preocupes que vamos a ir a la torre que está aquí al lado y que en cuanto de todas formas la torre cerraba también a las 6. Así que dijimos, bueno, pues a las 6 menos 10 venimos para acá y devolvemos los disfraces. Total, que nos pusimos nuestros trajes y tan felices que nos fuimos para la torre medieval. Llegamos a la torre medieval que estaba, como ya digo, a 5 minutos andando. Y empezamos con la tontería a hacernos fotos. Yo tenía mi cámara digital, por aquel entonces tenía mi Nikon. Y mi amigo Jaime, que era el único que no iba a disfrazar, pues empezó a hacernos fotos a las 4, y haciendo el tonto, con nuestros trajes, nuestras coronitas medieval y no sé qué. Pagamos la entrada, entramos dentro y empezamos a meternos, pues era como una torre y tenía la parte de arriba así al aire libre, y tenía un montón de habitaciones, no habitaciones, sino como, como esquinitas y habitaciones así en plan por donde te podías meter. Así que empezamos a meternos por todos los rincones posibles, a hacernos fotos en las ventanas, así posando en plan soy una princesa encerrada en la torre. Así que nada, pues estuvimos haciendo el tonto y a las 6 menos 10 o por ahí dijimos chicos, van a cerrar la torre, vámonos porque si no, no vamos a llegar a tiempo para devolver los disfraces y nos van a cobrar la fianza. Así que salimos de uno de los rincones donde estábamos metidos haciendo fotos y cuando fuimos a abrir la puerta como para meternos en la zona interior de la torre, porque estábamos arriba en la terraza, eh, la puerta estaba cerrada. Así que dijimos, bueno, a lo mejor han cerrado una puerta para que todo el mundo vuelva por la otra puerta y así pues controlan quién entra y quién sale y así pues, no sé si me explico, así no dejan a nadie dentro. Total, que dimos la vuelta y conseguimos encontrar la otra puerta y la otra puerta también estaba cerrada. Y dijimos, Houston, tenemos un problema. Al principio pues empezamos a reírnos en plan de, venga, sí, seguro que no estamos abriendo bien la puerta o hay que empujar más fuerte, no sé qué. 
y, y no sabíamos qué pasaba porque la puerta no conseguíamos abrirla y nos dimos cuenta que tenía un candado puesto por dentro. Así que empezamos a entrar en pánico porque nos dimos cuenta de que la señora que estaba allí trabajando en la torre había cerrado y nos había dejado allí dentro. Total, que imaginaros la estampa cuando no sabíamos a quién teníamos que llamar, o sea, imagínate que te quedas encerrado en una torre en medio de un pueblo eh, ¿A quién llama? ¿A la policía? ¿A los bomberos? Mm, no sabíamos y encima no era ni en España, así que no teníamos ni idea de a quién llamar. Total, que ahí estaba yo asomada a la ventana con mi vestido medieval y mi coronita pidiendo ayuda por la ventana. ¡Socorro! ¡Estamos encerrados en el castillo! Y la gente me miraba con cara de ¡Qué graciosa! Va vestida de princesa y está diciendo que está encerrada en un castillo. Así que bueno, pues me ignoraron un poco, se rieron de mí en mi cara y allí que nos pasamos pues como 10 minutos, 15 minutos, no sé cuánto tiempo, intentando mmm, averiguar qué hacíamos porque la gente nos ignoraba. Así que eh, mi amigo Jaime, que es muy listo él, pensó, un momento, sacó la entrada del bolsillo y en la entrada pues estaba el número de teléfono de, del sitio, ¿no? Y claro, pensamos, a lo mejor la mujer que ha cerrado está abajo, en la, como en la entrada de la torre, ¿no? Donde cobran la entrada y todo eso porque había como una tienda y pensamos, bueno, a lo mejor está allí todavía y está cerrando lo que sea. Total, que empezamos a llamar y allí no había cobertura y mi amigo Jaime se pone histérico cuando pasan estas cosas. Entonces se puso un poco histérico y subimos a lo alto de la torre, empezamos a correr ahí alrededor de la torre a ver dónde pillábamos cobertura. Y, y nada, conseguimos cobertura y Jaime pues le cogió el teléfono un hombre y Jaime empezó a decirle, señor que tiene que ayudarnos que estamos encerrados en la torre, que han cerrado y nos han dejado aquí dentro, no sé qué. Y el hombre pues, pobre tico mío, se pensó que nos estábamos riendo de él y cogió el teléfono. Así que nada, allí estábamos a punto de entrar en pánico pensando que encima la mujer de la tienda de disfraces ya habría cerrado la tienda y nos iban a cobrar 300 euros de fianza. Total, que volvimos a llamar otra vez, después de 20.000 intentos porque no había cobertura, Jaime consiguió volver a hablar con el hombre y le dijo, oiga señor, que no es una broma, que estamos encerrados en la torre, ¿vale? Que su compañero no ha dejado que encerrado. Así que el hombre dijo, bueno, no os preocupéis que vamos ahí a abriros la puerta. Total, que allí estuvimos esperando y a los 15 minutos apareció la mujer y nos abrió la puerta. Pues la mujer contó su morro, o sea, digo yo, la mujer, la torre cerraba a las 6 y ella cerró a las 6 menos 10. Y encima no se molestó en dar una vuelta por la torre a ver si había alguien dentro o en gritar que vamos a cerrar, como hacen allí en el Carmen de los Mártires en Granada, que el tío pega una voz y se escucha en la otra punta de Granada. Pues no, allí la mujer no hizo nada, cerró la puerta y allí nos dejó. Pues contó su morro, cuando abre la puerta empieza a echarnos la bronca y empieza, es que... Si os escondéis, no sé qué, no sé cuánto, y nosotros, bueno, nosotros mmm, allí a la mujer que la íbamos a matar. Allí empezamos a gritarle, señora, nosotros trabajamos en Disneyland y cuando cerramos el parque buscamos hasta los arbustos si se ha quedado alguien dentro. Pero bueno, la mujer pues ni nos pidió perdón, la mujer allí súper indigna y le dijimos, ¿y ahora qué? Porque la tienda de disfraces ha cerrado y nos van a tener que cobrar los trajes por su culpa. Total, que la mujer nos dijo, bueno, ese era mi problema, bla, 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 en fin. Y al final pues le dijimos, oiga, ¿por qué no viene usted a la tienda de disfraces y le explica a la chica lo que ha pasado? Esto si la tienda de disfraces seguía abierta, porque en teoría ya había cerrado. Así que salimos cagando leches, con perdón, de la torre y fuimos corriendo a la tienda de disfraces. Cuando llegamos allí, la chica de la tienda estaba con la persiana medio baja, allí de brazos cruzados, con una cara de cabreo impresionante, esperando a que llegásemos. Total, que llegamos a la tienda y empezamos a decirle, ay, perdona, perdona, que nos han dejado encerrados en la torre, la sentimos mucho por llegar tarde, que no ha sido nuestra culpa, y la mujer no nos creía y nos quería cobrar la fianza. Así que le dijimos, ah, ¿no nos crees? Pues espera un momento que viene la chica de la torre y te lo va a explicar todo. Así que allí nos quedamos hasta que la mujer de la torre apareció y le dijo a la chica de la tienda oye que ha sido mi culpa que lo dejo encerrado dentro patatín patatán. Total que al final pues no nos curaron la fianza pero nosotros yo os juro que llegó un momento que me pensaba que me quedaba a dormir en la torre. Y bueno esa ha sido la experiencia más cercana que he tenido en mi vida a ser una princesa Disney allí encerrada en la torre. Yo decía a las malas le echo la melena abajo a ver si alguien me la agarra. Y nada, jamás se me olvidará la cara con la que me miraba la gente cuando yo estaba allí en el balcón. Y la gente me miraba con cara de... ¡Qué graciosa! Pero bueno, me llevé un súper buen recuerdo de esta historia que siempre se la cuento a mi amigo. Y además lo pasamos genial, nos hicimos una foto graciosísima. Y pues eso, tenemos una historia para contarle a nuestros nietos. Y bueno, hasta aquí la historia. Espero que os haya hecho mmm, la gracia que me hizo a mí después, no en el momento, porque fue un poco mmm, tierra trágame. Y ya sabéis que si no me seguís podéis seguirme en todas mis redes sociales, Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter. Suscribiros a mi canal si no estáis suscritos, darle al like si os gusta que haga vídeos de este tipo, Storytime. Y nos vemos la semana que viene con otro vídeo. ¡Muah!